السلام عليكم وزنا بقى البرتقان جه الموسم بتاعه ولازم ناخد شوية فيتامين سي ناخده بقى أكل ناخده عصير نعمل بيه حلويات المهم ناخد فيتامين سي آه النهاردة قلت نستغل البرتقان في أننا نعمل تشيز كيك بالبرتقان أسهل منه ما فيش سهل جدا 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 خطوات بسيطة نتيجة جميلة شايفين روعة روعة من أسهل ما يكون ومن أجمل ما يكون يلا نبدأ بسم الله بس يا باتش هناخد سبع معالق من الكريم شانتي الخام مع كوباية لبن حليب بارد جدا ونبدأ نضربه بالمضرب هنضرب كويس لحد ما يتقل معانا هنشيله في التلاجة لحد ما نحضر الخطوة التانية هناخد 300 جرام من جبنة كريمي تكون طبعا من غير ملح نكسرها بس كده شوية علشان ما ترطش معانا نحط عليها 100 جرام من السكر السكر العادي نخلطهم مع بعض نحاول ندخل السكر كويس في الجبنة وبعدين نضيف عليهم خمسين جرام من القشطة أو الكريمة شوية من الفانيليا نخلطهم كويس مع بعض وبعدين بالمضرب نبدأ نضربهم آه كويس أظن أسهل من كده مفيش خطوة وخطوة وبس هنرجع نضيف الكريم شانتي على الجبنة أو الجبنة على الكريم شانتي نحط الاتنين مع بعض ونخلطهم كويس حاجة سهلة جدا 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 أبسط من كده مش هنلاقي آه هنقشر كمية من البرتقان يعني برتقانتين تلاتة نفصص البرتقان ونقطعه لمكعبات علشان بس يبقى سهل علينا ان احنا نعصره يعني هنستخدم مثلا برتقانتين ثلاثة يعني مش اكتر من كده او على حسب طبعا القالب اللي هنستخدمه لكن برضو على حسب العصير اللي جوه البرتقان في عصير ساعات في برتقان ساعات يدينا عصير كتير في برتقان ما يديناش كتير على حسب بقى ما هيطلع لنا كمية عصير هنقطع شوية ونضربهم بالهند بلندر او بالخلاط او بالعصارة اليدوية المهم ان احنا عايزين شوية من العصير على حسب بقى ما هنستخدم هنستخدم الهند بلندر ونضرب نصفيه كويس مصفى رفيعة شوية نعمة شوية ونصفيه عشان الألياف اللي فيه ما تضايقناش في الأكل أو في تشريب البسكوت أخدنا كمية حلوة من العصير هنجيب بسكوت اللي هو ليدي فينجر موجود عند كل مستلزمات الحلوانية وعند السوبر ماركت هجيب القالب اللي هعمل فيه طبعا احسن حاجة انه يكون قالب بتاع التشيز كيك علشان يبقى سهل فتحه هاخد الارتفاع بتاع القالب واقص الجزء الزيادة بسكينة بقى بالمقص الاسهل لك الزيادة طبعا مش هنرميها هنستخدمها في اللقاء 
هبل البسكوت بلة سريعة جدا في العصير وأخلي الجزء اللي قصناه هو اللي تحت ممكن أقص البسكوت كله مرة واحدة لكن طبعا كده علشان يبقى المقاس مظبوط أبل بسكوتة ببسكوتة كده وأرصها كله جنب بعضه موضوع سهل قوي 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 ممتع كده وانت بتعمليه مش هياخد منك وقت تحسي كده حاجة ظريفة يعني بقيس البسكوت كده وارصه كده وطلعه كله مقاس واحد وزيادات قبلها برضو بلة سريعة وحطها في القاع كده القالب جهز معايا خليط الكريمة اللي احنا عملناه في الاول اللي هو الجبنة والكريم شانتي والسكر جاهز معانا ابدأ احط الخليط على البسكوت بالراحة بقى كده وابدأ اسويه على قاع البسكوت الموضوع ممتع والله وسهل جدا يعني ممكن ناس ناس كتيرة ممكن تستصعب الموضوع لكن هو سهل جدا خطوة خطوة وبالراحة كده وهيطلع احلى تشيز كيك نزود محتاجين هنزود هو القالب هياخد الكمية كلها بس طبعا كل واحد على حسب القالب اللي هيستخدمه أظبطها كده وأسويها عشان يطلع الشغل مرتب بسباتولا بقى بمعلقة بسكينة الموجود ألف القالب وألف معايا السكينة كده أو السباتولا اللي بعمل بيها نبدأ نحط من فوق قطع من البرتقان طبعا احنا بنحاول ندخله في كل حاجة يعني استخدمنا العصير للبسكوت واستخدمنا برتقان فوق الكريمة وكمان لسه هنستخدمه في الطبقة الخارجية كده بناخد وجبة برتقان قوية علشان نزود مناعتنا في فترة الشتاء والبرد احطها في التلاجة لحد ما اعمل الطبقة الخارجية هاخد كوبايتين من عصير البرتقان هزود عليهم اربع معالق من السكر السكر العادي خالص هزود كمان معلقتين او تلاتة من النشا لتعزيز الطعم هحط نقطة من البرتقان برتقان مركز ونقطة من اللون اما لو البرتقان عندنا اللون بتاعه حلو كويس خلاص هاخد بشرة من قشر البرتقان هناخد القشر اللي برا بس بلاش الابيض علشان ما يمررش معانا بشرة خفيفة يعني هقلب كويس بالمضرب قبل ما اشغل البوتاجاز علشان النشا هقلب لما خلصت كله يدوب اقلب بقى على النار واسيبه بس يستهدى حاجه بسيطه قوي قبل ما احطه علشان ما يسيحليش الكريمه اللي انا عاملاها هبدا اوزعه من فوق شايفين اللون شايفين الجمال يعني كريمه جميله جدا 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 سهله قوي الطعم طبعا جميل جدا بالبرتقان وبشر البرتقان لمعتها حلوة طعمها لذيذ يعني ميكس جميل قوي 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 كله مع بعضه الجبنة مع الكريمة مع, ال... مع البرتقان جميل قوي مع هشاشة البسكوت كمان عطشاله حاجة لذيذة كده شوية من الكريم شانتي وأبدأ أعمل وردات جنب البسكوت هوزع أنا بحب أعمل واحدة واحدة في الأول إذا حبيت أزود بزود بشوف الشكل عجبني خلاص ما عجبنيش بزود أنا هنا زودت في المرة التانية أوزع لي ورق من النعناع أو فصوص من البرتقان براحتك يعني 
نقدمها كده بالشكل الجميل ده وحاجة جميلة جدا جدا وسهلة جدا جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم شايفين الشكل جميل ازاي؟ ياريت فيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسونيش من اشتراك في القناة لايك وشير والسلام عليكم